നാസിലത്തിന്റെ കുനൂത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വല്ല വിപത്ത് വന്നു പെട്ടാൽ അതിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന് എല്ലാ ഫർദ് നിസ്കാരങ്ങളിലും ഒടുവിലത്തെ റക്കാറ്റിലെ എഴുത്തിതാലിൽ കുനൂത്ത് ഓതൽ സുന്നത്താണ് എന്നാൽ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ അങ്ങനെ കുനൂത്ത് ഓതൽ കരാഹത്താണ് കാരണം മയ്യത്ത് നിസ്കാരം വളരെ ലഘുവായി നിസ്കരിക്കേണ്ട നിസ്കാരമാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കരാഹത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് നേർച്ചയാക്കപ്പെട്ട നിസ്കാരം ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കുന്ന സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ മറ്റു നിസ്കാരങ്ങൾ എന്നിവയിലൊന്നും നാസിലത്തിന്റെ കുനൂത്ത് സുന്നത്തില്ല എങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരാൾ അത്തരം നിസ്കാരത്തിൽ ഓതിയാൽ അത് കരാഹത്തൊന്നുമല്ല എന്നാൽ നാസിലത്തിന്റെ അതല്ലാത്ത കുനൂത്തു കരാഹത്താണ് എന്ന് തുഹഫ രണ്ടാം വാളിയം അറുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ പേജിൽ കാണാം പരോപകാരിയായ ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന വിപത്തായാലും ഇങ്ങനെ കുനൂത്ത് ഓതൽ സുന്നത്താണ് ശത്രുക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം വരൾച്ച പകർച്ചവ്യാധി മുതലായ വിപത്തുകൾ ഉണ്ടായാലും കുനൂത്ത് സുന്നത്താണ് ഇങ്ങനെ ഈ കുനൂത്ത് ഒഴിവാക്കിയാൽ സഹുവിന്റെ സുജൂത്ത് സുന്നത്തില്ല കാരണം അത് അബ് ആ സുന്നത്തിൽ പെട്ടതല്ല എന്നതാണ് കാരണമെന്ന് ഷെർവാനി അടക്കം തുഫ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം രണ്ടാം വള്ളിയം അറുപത്തി എട്ടാമത്തെ പേജ് നാസിലത്തിന്റെ കുനൂത്തോതുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം സുബിഹുടെ കുനൂത്തും പിന്നെ നാശത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയുമാണ് ചൊല്ലേണ്ടത് ഇതാണ് പ്രബലമായ അഭിപ്രായമെന്ന് തുഹഫ വ്യക്തമാക്കി പറയുന്നുണ്ട് ഭാവിയിൽ സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന നാശത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ തേടുമ്പോൾ കൈപ്പത്തികളുടെ പള്ളകളും വന്ന് അനുഭവിച്ച വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാശത്തിൽ നിന്ന് മോചനം തേടുമ്പോൾ കൈപ്പത്തിയുടെ പുറംഭാഗവും മേൽപ്പോട്ടാക്കിക്കൊണ്ടാണ് കുനൂത്ത് ഓതേണ്ടത് കുനൂത്തിന് ശേഷം കൈകൊണ്ട നെഞ്ചിനും മറ്റും തടവൽ സുന്നത്തില്ല എന്നതിൽ യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല അത് കരാഹത്താണെന്നും ഒരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ സ്പഷ്ടമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുനൂത്തിന്റെ അവസാനം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമരുടെയും അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിന്റെയും മേൽ സ്വലാത്തും സ്വലാമും ചൊല്ലൽ സുന്നത്താണ് പതുക്കെ ഓതേണ്ട നിസ്കാരത്തിൽ പോലും ഇമാം കുനൂത്ത് ഉറക്കെ ഓതൽ സുന്നത്താണ് എങ്കിലും ഖുർആൻ പാരായണത്തിന്റെ അത്ര ഒച്ചത്തിൽ ആക്കരുത് എന്ന് ഷർവാനിയുടെ രണ്ടാം വാളിയും അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ പേജിൽ കാണാം നാസിലത്തിന്റെ കുനൂത്തിലും അല്ലാത്തതിലും ഇമാം ഉറക്കെ തന്നെ ചൊല്ലണം പ്രാർത്ഥനാ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ മഹ്മും ഉറക്കെ ആമിം പറയുകയും വേണം ഇമാം പതുക്കെ ചൊല്ലിയതിനാലോ മഹ്മും ഭദ്രനായതിനാലോ കുനൂത്ത് കേട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകുന്നില്ല എങ്കിൽ മഹ്മും മറ്റു ദിക്കറുകൾ എന്ന പോലെ കുനൂത്തും പതുക്കെ ചൊല്ലണമെന്ന് തുഹഫയിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമക്കുള്ള സ്വലാത്തും പ്രാർത്ഥനയിൽ പെടുന്നതായതിനാൽ അതിനും ആമീൻ ചൊല്ലണമെന്നാണ് പ്രബലമായ അഭിപ്രായം ഇമാം റംലി റലി അള്ളാഹു താലാനു അവിടുത്തെ ഷറുൽ ബഹ്ജയിൽ പറയുന്നുണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകയോ ഇമാം ചൊല്ലുമ്പോൾ അതിന് ആമീൻ പറയുകയോ ആവാം രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യലാണ് ഏറ്റവും പുണ്യം എന്ന് കുറുതിയുടെ ഒന്നാം വാളിയും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാലാമത്തെ പേജിൽ ഇത് കാണാം നമ്മിലേക്ക് വന്നനുഭവിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നമ്മിലേക്ക് എത്തിയ പകർച്ചവ്യാധികൾ ഉയർന്ന പോകാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി ആ കുനൂത്തിൽ നാം ദാ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സമാനമായ മറ്റു ദുഹകളൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നു എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങി നമുക്കതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തൊക്കെ ദുഹ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നാൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു ദുഹ തന്നെയാണ് അതിലുള്ളത് എന്ന് എവിടെയും വന്നിട്ടില്ല പ്രത്യേകമായ ദ്വ എവിടെയും വന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് അവസരോചിതമായി ഈ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ നീട്ടി പറയാതെ നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ദ്വാകൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ദ്വാ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുമ്പുകളായ ആളുകൾ ആമീൻ പറയുകയാണ് വേണ്ടത് നമ്മിലേക്ക് ഇപ്പൊ വന്നുപെട്ട നിപ വൈറസ് പോലെയുള്ള പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമുക്ക് മോചനം നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടെ തൽക്കാലം ഈ വിഷയം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു